se logró firmar el Tratado de Libre Comercio. Algunos no les cuadraba mucho, pero era lo que más nos convenía. Y a pesar de que apostaban a que nos íbamos a pelear con el presidente Trump, no fue así. Y llevamos una buena relación. ¿Esto qué significa? Que las mercancías que se producen en México pueden venderse en Estados Unidos sin aranceles, sin impuestos. Si nos hubiésemos peleado con Donald Trump, pues imagínense, nos aplican aranceles, afectan nuestro comercio exterior, no hay inversiones del extranjero, no hay empleos en México, no hay bienestar y la gente iba a tener como antes que seguir emigrando y ya no queremos eso, ya queremos que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas, que el que quiera irse, que se vaya por gusto, no por necesidad. Y agradecemos, porque de Calvillo hay muchos migrantes, les agradecemos, ¿saben cómo les llamo a los migrantes, a nuestros paisanos? Les llamo los héroes vivientes, porque se fueron en circunstancias difíciles, porque no había aquí posibilidad de trabajo, no habían opciones, no habían alternativas. Y en vez de quedarse y tomar el camino de la delincuencia, muchos se fueron a buscarse la vida, a trabajar. Y ahora, saben ustedes, el año pasado nos enviaron nuestros paisanos 36 mil millones de dólares en remesas. Es lo que enviaron a sus familiares. Ese ingreso, esas remesas, son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso digo aquí en Calvillo, ¡que vivan los migrantes! ¡Que vivan nuestros paisanos! Y siempre los vamos a defender y a proteger. Llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos porque... Se han moderado, ya no eran los, ya no se dan los insultos de antes a los mexicanos, el trato discriminatorio, racista. Ahora ya hay más respeto. Seguimos así y va a haber respeto mutuo, pero si no se entiende de que tienen que respetarnos, entonces vamos a hacer valer nuestros derechos, el derecho a la soberanía. Somos un país libre y soberano. Eso es México, nuestro gran país.